Manon et Léa ont 15 ans et quand elles sortent de leur collège de la banlieue toulousaine, elles n'ont qu'une seule envie, consulter leur blog. En général, on va sur l'ordi, on va sur Internet et puis euh, sur notre blog direct. Allez, bien, bon. Le blog est une page web personnalisée où chacun peut raconter sa vie en texte ou en photo. Passionné de majorette, inconditionnel du tuning ou fan de parodie, tous les délires sont permis. Et aujourd'hui, les adolescents en raffolent. Rien qu'en France, on recense déjà plus de 4 millions de blogueurs. Mais ce nouveau phénomène de société est-il vraiment sans danger pour les jeunes Comme tous les jours, Léa passe voir Manon juste après les cours. Et c'est évidemment pour consulter son blog. Salut Ça va Ouais, et toi Ouais, ouais, ça va. Ouais, donc j'étais sur le blog, tu veux voir ou pas ouais. Léa est une vraie pro du blog. Elle y consacre plus de deux heures par jour et donne souvent un coup de main à Manon pour rendre sa page plus attractive. Déjà, on peut changer euh, l'arrière-plan du, du blog. On peut mettre une image. Mais quoi Noir Ça va mieux avec quoi Regardez, sur leur blog, Léa et Manon exposent plein de photos souvenirs personnels. Sur certains clichés, elles s'amusent même à poser comme des stars. Les images sont parfois accompagnées de citations, de coups de cœur ou même de coups de gueule. Ben, on a un blog, euh, surtout pour, euh, pour faire part de nos goûts, euh, de nos photos, de nos amis, fin, de notre environnement. Quoi. Mais l'objectif d'un blog, c'est de le partager avec un maximum d'internautes. Celui de Léa, par exemple, attire chaque mois plus de 1500 visiteurs. Et comme sur tous les blogs, on y retrouve la patte de son auteur. Ben, Léa, il est plus euh, mode, enfin, mais plus euh, d'articles sur les tendances, etc. Contrairement à Manon, Léa est carrément devenue accro à son blog. À peine chez elle, elle se précipite devant son écran pour peaufiner sa page personnelle. Mais attention, si son blog est un moyen de se faire de nouveaux amis, pas question pour elle de dévoiler son intimité sur la toile. Je raconte pas ma vie dessus. Je fais toujours attention aux photos et puis même aux textes. Je me dis qu'il y a des gens qui me connaissent, qui vont sur le blog, donc je mets pas n'importe quoi. Et de toute façon, Don, le papa de Léa, veille au grain. D'ailleurs, c'est lui qui a volontairement placé l'ordinateur de sa fille sous l'escalier, en plein passage. Ouais. Pour lui, c'est le meilleur moyen d'être certain que sa fille ouais. ne risque pas de faire de mauvaises rencontres sur le web. Tu, tu mets des photos les, à la suite euh, les signes des autres Il y, y a un risque de dérive, hein, parce qu'on entend parler de, de faits divers, euh, où il y a des, des rencontres, je dirais, en, entre des ados et des, des adultes, et ça peut, ça peut mener à des situations, je dirais, bon, euh, euh, quelque peu embarrassantes et, et nocives hein, pour l'enfant. Le, pour le père de Léa a raison d'être vigilant. Les blogs ne sont pas complètement sans danger pour les adolescents. Et cette association de protection de l'enfance spécialisée sur le net est bien placée pour le savoir. Ici, on gère tous les jours des dizaines d'appels de parents inquiets. Bonjour, si votre appel concerne toute question liée à la sécurité des enfants et des ados sur Internet, restez en ligne. Dominique Delorme travaille à l'association et son conseil est très clair. Pour éviter les ennuis, les parents doivent discuter avec leurs enfants du contenu de leur blog. C'est comme dans la vie courante, c'est tout à fait normal d'en de, parler avec eux et de les encadrer. L'autre conseil pratique, c'est bien sûr l'installation du contrôle parental sur l'ordinateur de la maison. En fait, il s'agit tout simplement d'un logiciel qui permet de filtrer les pages consultables par les enfants. Donc sur la page d'accueil, on va chercher un endroit où on va voir une notion de sécurité. Ici, c'est prévention et protection. On va arriver sur une page qui permet de trouver le contrôle parental. Quand on clique sur contrôle parental, on arrive sur une page où on va trouver le téléchargement gratuit du logiciel de contrôle parental. Pourtant, ce logiciel ne suffit pas toujours. À 15 ans, Chloé a été victime de harcèlement sur Internet. Encore traumatisée, elle préfère rester anonyme pour témoigner. Tout a commencé par une banale conversation sur le net avec un jeune homme. C'était un soir, j'étais chez moi et euh, j'étais avec une copine. Il est venu nous parler puis on a répondu. C'était normal, enfin c'était euh, « Salut, ça va euh, ?» Tu t'habites tout, enfin voilà quoi. Chloé n'a pas rencontré cet homme, mais elle a fait ce qu'il ne faut jamais faire sur Internet, lui donner ses coordonnées personnelles. L'inconnu a immédiatement commencé à la harceler. Il l'a même appelée jusqu'à 500 fois par jour. Dès le matin, quand je me levais, euh... ah, donc je partais au collège, parce que moi je partais à 8, enfin, vers un peu avant 8 h donc euh, vers 7 h et demie, et même un peu avant, il fallait que je l'appelle jusqu'à 8 h Après, le temps que moi je monte au collège à pied, il m'appelait sur mon téléphone, enfin sur mon portable. Euh, pendant les récrés, euh, bah, il m'appelait. Et le soir, dès que j'entrais, il bah, fallait que je l'appelle. La mère de Chloé n'a pas compris tout de suite la gravité de la situation. Et c'est le comportement de plus en plus étrange de sa fille qui a fini par l'alerter. Elle sortait, elle allait avec ses copines au cinéma, etc. Et là, elle était rendue à ne plus sortir du tout. 
Résultat, après 8 mois de harcèlement, Chloé et ses parents ont finalement porté plainte. L'affaire est toujours en cours. Des affaires de cybercriminalité comme celle de Chloé, c'est la spécialité de ce service de police. Pour le commissaire Christian Agroum, les adolescents qui tiennent des blogs ne doivent jamais oublier que toutes leurs informations personnelles peuvent tomber dans les mains de n'importe qui. Écrire un blog, c'est l'ouvrir au monde entier. Bien sûr qu'un blog n'est pas nécessairement ouvert à toute la population et qu'on peut l'ouvrir à une population restreinte euh, de, de lecteurs. Mais c'est quand même ouvrir la possibilité à ceux qui, par malveillance, récupéraient les informations, de les diffuser tout azimut. Autrement dit, pour bloguer en toute tranquillité, il suffit de respecter ces quelques règles de conduite. Premièrement, ne pas donner d'informations à caractère personnel sur Internet. Choisissez de travailler derrière un pseudonyme. Ne donnez pas à des personnes que vous ne connaissez pas de coordonnées bancaires. Ne leur donnez pas vos numéros de téléphone. Sur un blog, euh, évitez de donner des informations qui peuvent nuire à votre image, parce que si elles peuvent nuire à votre image à 16 ans, elles nuiront à votre image à 25 ou à 30 ans. Et puis, on ne se moque pas de ses camarades sur Internet comme on peut s'en moquer dans une cour de récréation. Attention, la mauvaise blague sur Internet, ça devient tout de suite une infraction. Avoir un blog quand on est adolescent, c'est donc un bon moyen de s'exprimer et de faire preuve de créativité. À une seule condition, quoi qu'il arrive, rester prudent et ne jamais faire une confiance aveugle aux autres internautes.